unsere Wasserpumpe ist kaputt. Es war heute Nacht arschkalt. Aber wir versuchen trotzdem das Beste draus zu machen und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Los geht's! Wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und seit inzwischen fast vier Jahren bereisen wir die Welt mit unserem Campervan. Nach über 100.000 Kilometern kreuz und quer durch Asien und Europa sind wir momentan auf der iberischen Halbinsel unterwegs. In den letzten Wochen haben wir vor allem den Süden Andalusiens bereist, die abwechslungsreiche Küstenregion der Costa del Sol bestaunt und ganz zuletzt das sehenswerte Malaga erkundet. Im heutigen Video sind wir nun in Granada und besichtigen die Alhambra, das berühmte und beeindruckende Wahrzeichen der Stadt. Wir fahren aber auch in die umliegenden Berge, übernachten im Schnee, tauschen unsere Wasserpumpe aus und vieles mehr. Los geht's! Wir sind hier immer noch in Andalusien, also im äußersten Süden Spaniens. Da möchte man ja meinen, hier ist es super warm, aber hier schräg hinter uns sind schneebedeckte Berge. Das sind die Gipfel der Sierra Nevada und auch hier ist es nicht wirklich warm. Wir sind hier vor den Toren Granadas auf ungefähr 750 Metern Höhe und Heute Nacht waren es minus 3 Grad und heute tagsüber soll es nicht wärmer als 12 Grad werden. Also es ist ein großer Unterschied zur letzten Woche, wo wir in Malaga und an der Küste waren. Aber die Sonne scheint, es ist keine Wolke am Himmel und daher eigentlich ganz gute Bedingungen, um uns heute Granada anzuschauen. Ja, aber seit gestern Abend funktioniert unsere Wasserpumpe nicht mehr. Die hatte die letzten Wochen schon immer Aussetzer, aber... Gestern Abend wollte sie dann gar nicht mehr und wir hatten jetzt noch gerade noch so genug Wasser, um uns einen Kaffee zu machen und eine kleine Katzenwäsche durchzuführen. Ja, <lacht> Aber so kann es natürlich nicht bleiben. Deswegen ist heute unser erstes To-Do, eine neue Wasserpuppe zu besorgen. Also, los geht's! Ah, noch ganz kurz, bevor wir losfahren, schauen wir uns fix diesen Stellplatz an, auf dem wir hier übernachtet haben. Stellplatz in Anführungsstrichen, denn es ist ein riesiges Industriegebiet wo die Industrie fehlt. Es ist eigentlich nur ein großes, weitläufiges Straßennetz, was ja vor Jahren offensichtlich mal gebaut wurde und seitdem brach liegt. Hier sind nur so zwei, drei Firmen ansässig und die Straßen sind ja, weitestgehend überwuchert. Wir sind jetzt 20 Kilometer ungefähr außerhalb von Granada und ja, hier kann man sehr gut stehen. Wir hatten in jedem Fall eine sehr ruhige, angenehme Nacht. Ich glaube nicht, dass man hier irgendwen stören kann. Die Aussicht auf die Sierra Nevada ist hervorragend. Also kann man empfehlen. Mega gut, das hat direkt hier äh, beim ersten Wohnmobilhändler geklappt. Äh, der war jetzt zwölf Minuten, glaube ich, entfernt. Mhm. Richtig gut, äh, praktisch, wenn man in der Nähe von einer großen Stadt ist. Der hatte auch exakt die gleiche Pumpe, die bei uns eh schon eingebaut ist. Wahrscheinlich, weil die hier auch Knaus Partner sind. Sehr, sehr praktisch. Äh, sie hat 30,80 Euro jetzt gekostet. Äh, wir haben geschaut, in Deutschland ist die eher teurer. Ja. Ähm, so gesehen, äh, ganz gut. Ich werde die versuchen einzubauen, aber das erst heute Abend. Jetzt wollen wir uns erstmal Granada anschauen. Wir stehen hier jetzt auf dem teuersten Parkplatz, auf dem wir wahrscheinlich jemals standen. Jede Minute, die ich hier spreche, kostet bares Geld. Ich glaube, 5 Cent irgendwas pro Minute und dann gibt es noch so einen Basisbeitrag, sodass man am Ende des Tages ja, ungefähr 4 Euro pro Stunde bezahlt. Das ist ja, relativ teuer, aber Parken in Granada ist sehr, sehr schwer. Und dafür stehen wir jetzt wirklich sehr gut. Viel besser kann man nicht stehen. Es sind 5 Minuten zu Fuß zur Alhambra. Hier ist eine Großer Parkplatz extra für Wohnmobile und Busse. Man könnte auch die ganze Nacht hier verbringen. 24 Stunden kosten dann den Maximalbetrag von irgendwie 32 Euro oder so. 
in der Hauptsaison ist das jeweils noch mal das Doppelte. Dann ist es super crazy, da würde ich das niemals machen. Aber so ja, ist es für uns zumindest jetzt für die Besichtigung der Alhambra ähm, die beste Alternative. Wir haben nichts Besseres, Gutes gefunden. Wir haben uns hier jetzt gerade in die Schlange gestellt und dann gab es eine Durchsage, dass tatsächlich keine Tickets mehr für den Hauptpalast gibt, dass man nur noch Tickets für den Garten und so kaufen kann. Dann haben wir online nachgeschaut und online gab es noch drei Tickets. Davon haben wir jetzt zwei gebucht. 16 Uhr können wir dann in den Hauptpalast. Das ist ein bisschen später, als wir wollten. Aber hey, die restliche Zeit können wir dann jetzt in den weitläufigen Gärten verbringen. Immerhin hat das noch geklappt. Wir beginnen unseren Besuch also nicht mit der eigentlichen Alhambra, sondern in einer der vorgelagerten Garten- und Palastanlagen. Genauer gesagt im Generalife. Der liegt direkt neben der Alhambra an den Hängen des Cerro del Sol. Von hier hat man einen tollen Blick auf die Stadt und auf Teile der Alhambra. Aber es ist nicht nur der Blick in die Ferne, der einen Besuch lohnenswert macht. Auch der Palacio de Generalife selbst und in unseren Augen vor allem dessen ausgeschmückte Gärten laden zum Staunen ein. Es handelt sich hierbei um den Sommerpalast der damaligen muslimischen Könige um einen Erholungsort, an den sich die Palastoberhäupter aus der Öffentlichkeit zurückziehen konnten. Das Areal ist nicht sonderlich groß, lädt aber definitiv zum Verweilen ein und besticht vor allem auch durch spannende Details, wie zum Beispiel das ausgeklügelte Wassersystem, das Brunnen auf mehreren Ebenen speist. Das war schon mal richtig beeindruckend und das, obwohl es nur ja, dieser kleine Sommerpalast äh, war bisher. Die richtige Alhambra haben wir ja noch vor uns. Äh, wirklich super, super schön. Äh, die Gärten sind besonders beeindruckend. Äh, vor allem, wenn man bedenkt, dass halt momentan Februar ist und gar nicht, nein, 1. März. Ja. Äh, und äh, damit aber trotzdem immer noch nicht so diese typische äh, Blütensaison. Dafür sehen die wirklich na, ganz schön beeindruckend aus. Es lohnt sich also auf jeden Fall hierher zu kommen. Das können wir schon jetzt sagen und äh, wir sind gespannt, was da vor uns liegt. Aber bevor wir uns jetzt gleich die Alhambra anschauen, kommen wir kurz zum Sponsor unseres heutigen Videos. Das ist NordVPN. Und alle, die uns schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, wie froh wir darüber sind, die zu haben. Wir schützen mit NordVPN vor allem unsere persönlichen Daten im Internet. Bestes Beispiel, in der Alhambra gibt es ein öffentliches WLAN. Und wann immer man nicht ganz genau weiß, wer ein WLAN betreibt, sollten die Alarmglocken angehen. Denn das böswillige Langfinger sich als vermeintlich harmloses öffentliches WLAN ausgeben und alle, die sich damit dann verbinden, ausspionieren, ist eine der häufigsten Cyberattacken. Wenn man sich also ungeschützt mit einem solchen WLAN verbindet, können unter Umständen Passwörter, Login-Daten zum Online-Banking und andere private Inhalte mitgelesen werden. Ganz abgesehen natürlich vom Browserverlauf, den euer Internetanbieter und Werbetreibende ja auch so gerne mitlesen. Dem könnt ihr einen sprichwörtlichen Riegel vorschieben, indem ihr euch NordVPN installiert und damit den Datenverkehr auf all euren Geräten verschlüsselt. Aber nicht nur das, NordVPN kann im gleichen Zuge nervige Pop-Ups blockieren, schädliche Software abhalten und gibt euch die Möglichkeit, auch aus dem Ausland auf die Inhalte eurer Lieblingsmediatheken zuzugreifen, indem ihr mit nur einem Klick den digitalen Standort eures Geräts in das Land eurer Wahl verlegen könnt. Wenn also auch ihr zukünftig besser geschützt im Internet unterwegs sein wollt, klickt euch durch auf nordvpn.com slash letzgetotter hier und profitiert vom exklusiven Angebot inklusive Gratismonat und inklusive 30 Tage geld zurück -Garantie. Den Link findet ihr auch noch mal unten in der Videobeschreibung und jetzt rein in die Alhambra. Hi. I 
Avocado. Einsamkeit sollte man in der Alhambra nicht erwarten. Denn die Palastburg im Herzen Granadas gilt als eine der meistbesuchten Touristenattraktionen Europas. 1984 wurde sie zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Die Alhambra ist ein für das Mittelalter typischer Baukomplex, der aus einer befestigten Oberstadt und einer separat befestigten Anlage für den Machthaber besteht. Die Oberstadt beherbergte neben dem Adel und dem Militär auch höhere Kaufleute, wichtige Handwerker und Waffenschmiede. Der heutige Komplex stammt hauptsächlich aus dem 13. und 14. Jahrhundert und damit aus der maurisch-muslimischen Herrschaftszeit. Die gesamte Anlage ist von massiven Mauern und Wehrtürmen umgeben, von denen man heute einen tollen Blick auf die umliegende Stadt hat. Bei einer derart gewaltigen Befestigung ist es wenig verwunderlich, dass die Alhambra und damit Granada tatsächlich die allerletzte Stadt war, die im Rahmen der Reconquista zurückerobert werden konnte. Um 16 Uhr war es dann soweit. Wir durften das Herzstück der Alhambra, die Nasridenpaläste, besuchen. Hier befanden sich der Regierungssitz und die Privaträume der maurischen Herrscher. Der Einfluss islamischer Kunst ist allgegenwärtig. Prunkvoll ist das Wort, das uns als erstes in den Sinn kam. Aber nicht aufgrund von etwaigen goldenen Verzierungen oder glitzernden Kronleuchtern, sondern prunkvoll durch die einzigartige Detailarbeit. Filigran in den Stein gemeißelte Kalligraphien, stilvoll bemalte Fliesen, die zusammenhängende Kunstwerke bilden, aufwendig konstruierte Innenhöfe und Brunnen, große Säle und Säulengänge, aufwendig verzierte gewölbte Decken und Kuppeln, die uns sehr an die Paläste Zentralasiens erinnern. Hier kann man wirklich Stunden verbringen und immer wieder Neues entdecken. Es lohnt sich auf jeden Fall auch, das Ticket für diesen Nasrid Palace zu kaufen. Ich bin richtig froh, dass wir das gemacht haben und diese Detailarbeiten, das kann man glaube ich auf der Kamera gar nicht richtig einfangen. Das ist echt ganz schön atemberaubend.
das war ein sehr, sehr schöner Tag. Es war auch ein ganz schön anstrengender Tag, muss man sagen. Wir waren jetzt gute fünf Stunden unterwegs. Auf der Webseite steht, dass man ungefähr drei Stunden einplanen soll. Aber ja, wir filmen ja auch und das braucht einfach seine Zeit. Aber wie gesagt, es war wirklich wahnsinnig schön. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich kann sehr gut verstehen, warum die Alhambra so gehypt wird, warum man die gesehen haben sollte. Ja. Das, das, da würde ich jetzt zustimmen, definitiv. Wir fahren jetzt zurück zum Stellplatz von heute Nacht, von gestern Nacht und fahren dann morgen hoch in den Schnee. <lacht> Für jetzt sagen wir aber schon mal gute Nacht. Wir sind platt. Jo. Bis morgen. Ich bin in jedem Fall froh, den Austausch der Wasserpumpe auf den nächsten Morgen verschoben zu haben. Denn das, was eigentlich eine Sache von zwei Minuten sein könnte, hält mich in unserem engen Kastenwagen letztlich eher zwei Stunden auf Trab. Das Bett abbauen, die Heckgarage leerräumen, die Holzverkleidung des Wassertanks lösen, da die Filteranlage den Weg versperrt und Kabel verlängern, da man sonst nicht vernünftig drankommt. Das hier im Detail zu zeigen, würde den Rahmen des Videos sprengen. Aber am Ende heißt es... Juhu, es geht wieder! Und äh, jetzt ab in die Berge. Schnee! Ich freue mich sehr. Es sieht echt richtig cool aus. Es gibt super viele Pisten. Es ist deutlich größer, als ich dachte. Hier ist noch reger Betrieb. Es juckt mir definitiv in den Fingern, mir ein Snowboard auszuleihen und hier die Pisten runter zu jagen. Aber ich sollte das wahrscheinlich lassen. Ich breche mir wieder irgendwas. Dann wäre Tina sauer auf mich. Und das wollen wir auch nicht. So langsam lichtet sich das Feld hier. Die Sonne ist dabei, unterzugehen. Die Lifte stehen still. Es sind nur noch ein paar Leute hier, die ja, rodeln oder Schlitten fahren. Äh, die meisten Autos sind schon weg. Ich, äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie kalt es heute Nacht wird. Äh, der Wetterbericht sagt irgendwie nur minus 4, minus 5 Grad. Äh, das geht eigentlich dafür, dass wir auf 2500 Metern sind. Ähm, ja, schauen wir mal. Nicht, nicht, dass uns direkt irgendwie die Wasserpuppe einfriert. <lacht> ähm, und ja, ich bin vor allem sehr gespannt auch auf den Sonnenuntergang. Der könnte von hier ganz nett werden.
Hallo jetzt nochmal aus Granada. Wir sind zurück in der Stadt, um uns hier noch ein paar Dinge anzugucken, ein bisschen in der Stadt rumzulaufen, vielleicht noch die Kathedrale anzugucken. Und wir haben extra bis zum Nachmittag gewartet, damit die Sonne so steht, dass sie hoffentlich hinter uns ist, wenn wir uns die Aussichtspunkte angucken. Also, los geht's! Die Nacht war dann doch noch mal ein ganzes Stück kälter als gedacht. Ich habe zwischendurch geguckt, wir hatten minus 8 Grad und heute Morgen dann auch so einen großen Eiszapfen an, an dem Heizungsluft aus Last raus am Fahrzeug. Das sah ganz witzig aus. Tatsächlich hat uns unser Kühlschrank die ganze Nacht wach gehalten, hat uns so richtig aus dem Schlaf gerissen, zwei, dreimal, weil der einfach super laut geworden ist. Irgendwie der Lüfter, der Kompressor. Wir wissen ehrlich gesagt noch nicht, was das war. Das ist jetzt ja. heute Morgen auch nicht noch mal aufgetreten. Ja. Ähm, ist ein bisschen komisch, es war super, super laut. Ja. Und so schnell kann Tag auch schon wieder rum sein. Wir sind gerade vor allem in einem marokkanischen Café ein bisschen versackt, haben da relativ viel Zeit verbracht und sind jetzt gerade zum Abschluss nochmal hierher zum Aussichtspunkt gegangen, um uns den Sonnenuntergang anzuschauen. Das war richtig spektakulär. Das zeigen wir euch gleich in ein paar Sekunden. Aber vorher sagen wir einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns mal wieder ein kleines Stück durch Südspanien zu reisen. Ich hoffe, es ist rübergekommen, dass wir sehr viel Spaß hatten, trotz kaputter Wasserpumpe und noch so ein paar anderen Kleinigkeiten. Aber ja, es war sehr, sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es für uns weitergeht. Abonniert gerne unseren Kanal, drückt auf den Daumen hoch. Ihr kennt das Ganze. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Und jetzt entlassen wir euch in den Sonnenuntergang über Granada. Grenada. Granada? Granada. <lacht> Ciao. Hast du Hunger? Ja, ich kann nicht gesehen werden. Ja, ich hab sehr viel Hunger. Hast du Hunger? Ja. Okay, dann komm. Okay.